टू स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है कि हम पिछले लेक्चर्स में जो डिस्कस कर रहे थे वो हम केमिस्ट्री में डिस्कस कर रहे थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ठीक है तो हम पहुंच गए थे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कि क्या एटम्स की जो क्या जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है वो क्या क्या है वो कैसे वेरी करते हैं डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड उसमें सबसे पहले जो केमिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी एलिमेंट्स की वो वैलेंसी है ठीक है उसमें हमने डिस्कस किया था कि डाउन द ग्रुप कैसे वैलेंसी चेंज होती है अक्रॉस द पीरियड कैसा होता है अब उसके बाद जो आने वाली प्रॉपर्टीज है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जिसमें अटामिक साइज है अनिक साइज है जो बाग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और बाकी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है उनको डिस्कस करने से पहले हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज शील्डिंग इफेक्ट इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज एंड सिलेक्टर रूल ठीक है उन सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले पहले हम इस चीज को क्लियर करेंगे हम देखेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट क्या है इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज क्या है और सिलेक्टर रूल क्या है ठीक है क्योंकि ये जो इफेक्ट है शील्डिंग इफेक्ट एंड इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज ये उन सारी प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करती है ठीक है तो इसीलिए हम इसको पहले डिस्कस करेंगे पहले हम देखेंगे कि क्या चीज है शील्डिंग इफेक्ट 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 न्यूक्लियर चार्ज एंड सिलेक्टर रूल आपको पता है अगर हमारे पास कोई भी आइटम होगा एनी आइटम ठीक है उसके पास क्या है प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर ठीक दैट इज न्यूक्लियस ओके पॉजिटिव चार्ज बाहर क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स ओके नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस वो जो प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस होता है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है मैं कोई भी एलिमेंट लूंगा लाइक कैल्शियम कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है ट्वेंटी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है टू एट एट टू ठीक है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ये हो गया आपका यहाँ पे लिखेंगे ये हो गया आपका आ, क्या नाम है इसका न्यूक्लियस ठीक है और न्यूक्लियस के बाहर पहले शब्द में कितने इलेक्ट्रॉन्स दो ये हो गए दो इलेक्ट्रॉन्स ठीक इसके बाद दूस, दूसरा शब्द उसमें एट इलेक्ट्रॉन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तीसरे शब्द में भी कितने इलेक्ट्रॉन है एट इलेक्ट्रॉन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और चौथे शब्द में कितने हैं दो इलेक्ट्रॉन है ठीक हो गए एक हो गए दो ये हो गए आपका कैल्शियम एटम ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है ये जो न्यूक्लियस है ये कितना फोर्स एक्सर्ट करता है तमाम इलेक्ट्रॉन्स पे ठीक है ये टोटल द टोटल चार्ज द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस न्यूक्लियस ऑन ऑल दिस आउटर इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑल दिस इलेक्ट्रॉन्स दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर चार्ज तो वॉट इज न्यूक्लियर चार्ज जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस कितना फोर्स एक्सर्ट करता है इलेक्ट्रॉन पे यानी न्यूक्लियस का कितना टोटल फोर्स है इलेक्ट्रॉन पे तो उसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर चार्ज क्या नाम देते हैं न्यूक्लियर चार्ज तो हम क्या लिखेंगे पहला पॉइंट न्यूक्लियर चार्ज क्या लिखेंगे न्यूक्लियर चार्ज तो क्या हो गया न्यूक्लियर चार्ज इट इज द टोटल फोर्स इट इज द टोटल फोर्स एक्सर्टेड by the nucleus on the electrons on the electrons so kya ho gaya the total force exerted by the nucleus on the electrons force exerted by this by this nucleus on all the electrons that's called as nuclear charge that's called nuclear charge ye nuclear charge kiski wajah se इट इज बिकॉज ऑफ प्रोटॉन इट इज बिकॉज ऑफ प्रोटॉन एंड आपको पता है न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे नंबर तो हम ये भी बोलेंगे जो न्यूक्लियर चार्ज है दैट इज बिकॉज ऑफ एटॉमिक नंबर इट डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक नंबर न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रपोजन टू एटॉमिक नंबर दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे उतना एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उतना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा यानी उतना ही न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खेचेगा ठीक है ये बात समझ आई आपको अब 
आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स की चार्ज क्या है नेगेटिव चार्ज है ठीक है जो इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे बहुत सारे हैं एक ही शाल में फॉर एग्जाम्पल पहले शाल में दो इलेक्ट्रॉनिक्स है दूसरे शाल में एट इलेक्ट्रॉनिक्स तीसरे शाल में एट इलेक्ट्रॉन और लास्ट वाले शाल में एक इलेक्ट्रॉन इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है ये उनकी चार्ज तो नेगेटिव है जो एक ही शाल में इलेक्ट्रॉन होंगे ये आपस में क्या करेंगे रिपल्शन करेंगे क्या करेंगे रिपल्शन करेंगे क्योंकि उनकी चार्ज सेम है नेगेटिव 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 ये क्या करेंगे ये करेंगे रिपल्शन क्या करेंगे रिपल्शन जो इनर इलेक्ट्रॉनस है ये हो गया वेलनस वेलनस शाल क्या हुआ ये वेलनस शाल और जो इसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉनस है अंदर वाले शालोज में जो इलेक्ट्रॉनस है उनको कहते हैं इनर इलेक्ट्रॉनस क्या कहते हैं उनको इनर इलेक्ट्रॉनस जो ये इनर वाले शालोज में इलेक्ट्रॉनस है यानी इनर इलेक्ट्रॉनस है ये क्या करेंगे ये आपस में रिपल्शन करेंगे क्या करेंगे रिपल्शन करेंगे जब ये रिपल्शन करेंगे उसकी वजह से जो आउटर इलेक्ट्रॉन होगा फॉर एग्जाम्पल ये वाला इलेक्ट्रॉन वैलन शाल में इलेक्ट्रॉन ये इस न्यूक्लियस का पूरा जो है न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा दोबारा मैं बोल रहा हूं जो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जाम्पल ये और ये इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे आपस में दे विल रिपल दे विल रिपेल ठीक है ये और ये क्या करेंगे रिपेल ये और ये क्या करेंगे रिपेल ये इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करेंगे ये इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करेंगे और रिपल्शन की वजह से एक होता है अट्रैक्शन दूसरी होती है रिपल्शन रिपल्शन को दूर फेंकना ये आपस में रिपल्शन करेंगे इन रिपल्शन की वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो पूरा न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा यानी जो अंदर वाली रिपल्शन हो रही है इन रिपल्शन की वजह से जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्स आउटर इलेक्ट्रॉन है ये पूरा का पूरा न्यूक्लियर फोर्स एक्सर्ट एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा ठीक है तो इस पर जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो इस पर एक्सर्ट पूरा बराबर नहीं होगा ठीक है तो ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो रिपल्शन करते हैं ये दैट मीन दैट एज ए शील्ड दैट एज ए स्क्रीन दैट एज ए स्क्रीन जैसे ये एक है यहाँ पे ये एक आदमी है यहाँ पे बैठा और इसके दरमियान इनके दरमियान एक शील्ड है इस और इसके दरमियान यहाँ पे एक आदमी बैठा है यहाँ पे दूसरा आदमी बैठा है और यहाँ पे ये स्क्रीन है क्या है शील्ड कहते हैं उसको स्क्रीन या शील्ड कहते हैं ये और इसके दरमियान स्क्रीन है इसी तरीके से ये जो ये वाले अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है बिकॉज ऑफ दियर रिपल्शन दे विल एक्ट एज ए स्क्रीन बिटवीन द न्यूक्लियस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन बात समझ आ रही है कौन इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स ये कौन है इनर इलेक्ट्रॉन्स तो इनर इलेक्ट्रॉन जो है बिकॉज ऑफ दियर रिपल्शन दे विल एक्ट एज अ स्क्रीन बिटवीन द न्यूक्लियस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स इसका मतलब हो गया इसी चीज की वजह से इसी रिपल्शन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन की वजह से जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है वो पूरा का पूरा न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है दिस इफेक्ट This effect of inter electronic repulsions, जो इलेक्ट्रॉन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो रिपल्शन हो रही है इसकी वजह से जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो पूरा का पूरा न्यूक्लियर फोर्स एग्जर्ट नहीं करता है इस इफेक्ट का नाम होता है शील्डिंग इफेक्ट क्या नाम है इसका शील्डिंग इफेक्ट तो क्या रखा आपने याद तो मैं ये स्टेटमेंट लिख रहा हूं यहां पर जो मैंने भी कहा डिस्कस किया द रिपल्शन बिटवीन द इनर इलेक्ट्रॉन Hinder the outer electrons to experience the complete nuclear charge or nuclear pull. That is, these electrons act as a shield or screen between the nucleus and the outer electrons. ये मैंने कहा कि जो ये वाले electrons हैं, अंदर वाले electrons हैं, उनके दरी में repulsion होती है, because उनकी negative charge सब चीज़ same charge है. जब same charge होती है, तो वो आप repulsion होती है. तो जब उनके दरी में repulsion होगी तो वो क्या करेंगे जो आउटर इलेक्ट्रॉन होगा आउटर इलेक्ट्रॉन होंगे वो पूरा का पूरा न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेंगे वही मैंने लिखा दैट दिस इनर इलेक्ट्रॉन एक्ट एज ए शील्ड और स्क्रीन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स ये इस इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन और जो अंदर ये न्यूक्लियस है उनके दरमियान क्या बैठेंगे एज शील्ड एक्ट होगा शील्ड का मतलब हो गया बीच में एक ओबस्ट्रेकल बन जाएंगे जिसकी वजह से ये वा बाहर वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर फोर्स पूरा का पूरा एक्सपीरियंस नहीं करेगा This decrease in the nuclear charge by the uh, this decrease in the nuclear charge felt by the electrons due to the repulsions between the inner electrons. This is known as shielding effect or screening effect. यानी जो बाहर वाले electrons हैं, जो उनको nuclear force decrease हो रहा है, किसकी वजह से? Because of the repulsions between the uh, inner electrons. उसी का नाम हम देते हैं shielding effect या दूसरा नाम है उसका screening effect. क्या नाम है उसका? स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट नो वट इज शील्डिंग इफेक्ट और वट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट ये वो चीज है ये वो फिनमिना है जिसमें 
जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीज होता है उनका न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीज होता है न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है किसकी वजह से बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बिटवीन द इनर इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड शीलिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट दोबारा द डिक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज फेल टू बाई द आउटर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज फेल टू बाई द आउटर इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बिटवीन द इनर इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट या उसी का नाम है शील्डिंग इफेक्ट ठीक है अब जो रह गया जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन अब कितना वो न्यूक्लियर फोर्स एक्सर्ट करता है वो कितना एक्सपीरियंस कितना न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस करता है ये वाला माइनस करके ये वाला माइनस करके अभी तो टोटल तो पूरा का पूरा तो फील नहीं करता होगा बिकॉज ऑफ दिस इनर इलेक्ट्रॉन अब कितना वो फील करता है अब नेट कितना फील करता है फील करता है न्यूक्लियर फोर्स दैट्स कॉल्ड इफेक्ट इन न्यूक्लियर चार्ज दैट्स कॉल्ड इफेक्ट इन न्यूक्लियर चार्ज अब हम देखेंगे इफेक्ट इन न्यूक्लियर चार्ज क्या है अब हम देखेंगे इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा अभी मैंने बोला कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है उनके रिपल्शन की वजह से जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो पूरा का पूरा न्यूक्लियर फोर्स एक्सर्ट नहीं करता है अब इसको छोड़ के अब कितना फोर्स आउटर इलेक्ट्रॉन एक्सर्ट करता है बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस एक्सपीरियंस करता है बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस उसी का नाम इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज अब हमें हमारे जहन में ही आया कि जो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है वो पूरा का पूरा न्यूक्लियर फोर्स एक्सर्ट एक्सपीरियंस नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन अब कितना वो फील करते हैं इनको माइनस करके इन इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन की को माइनस करके अब जो आउटर इलेक्ट्रॉन है ये कितना न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं उसी का नाम है इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज तो हम क्या लिखू मैं क्या लिखू इट इज द इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज इज द नेट न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फेल्ट बाय द आउटर इलेक्ट्रॉन्स यानी इट्स अ नेट न्यूक्लियर चार्ज टोटल तो कंप्लीट कंप्लीट तो फील नहीं करते हैं अब कितना फील कर फील कर रहा है न्यूक्लियर चार्ज दैट्स कॉल्ड इफेक्ट न्यूक्लियर हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है चाहे इसमें प्रेजेंट है इसमें प्रेजेंट है या इसमें प्रेजेंट है आपको बोला जाएगा बोलो कि इसका इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज कितना है क्योंकि टोटल तो नहीं हो सकता है इफेक्ट कितना है इज गून बाई जेड इफेक्ट इज नोन है इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा जेड माइनस सिग्मा रिमेंबर इट वायर जेड इफेक्ट इज इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज जेड इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट सिग्मा जो है That is shielding constant. That is called a shielding constant. Shielding constant का मतलब हो गया ये वाली रिपल्शन ये कितना रिपल्शन है दैट इज कॉल्ड सिग्मा अगर हमें सिग्मा पता है तो हम जड़ तो पता ही होता है किसी भी हमें तो अटामिक नंबर सबका पता है अगर जड पता होगा तो हम आ रहा अगर जड तो पता ही होगा अगर ये सिग्मा हमें पता चले यानी कितना रिपल्शन हो रहा है अगर ये हमें पता चले तो हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज निकाल सकते हैं ठीक है अब हम ये कैसे निकालेंगे इसके लिए हमारे हमारे पास जो रूल्स है वो सिलेटर ने दिए थे दैट सिलेटर रूल्स तो सिलेटर रूल्स हम लगा देंगे ये सिग्मा निकालने के लिए जब हम सिग्मा निकालेंगे तो हम आराम से जड इफेक्ट निकाल निकालेंगे क्योंकि जड़ हमें पता होगा ठीक है तो हम अब हम देखेंगे सिलेटर्स रूल्स सिलेटर्स रूल्स ठीक है अभी तक हमने देखा शीलिंग इफेक्ट क्या होता है जिसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं ठीक है आउटर इनर वाले इलेक्ट्रॉन जिनके दर में जो रिपल्शन होती है जिनकी वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन पूरा न्यूक्लियर फोर्स एक्सर्ट एक्सपीरियंस नहीं करते हैं उसको शीलिंग इफेक्ट कहते हैं या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं और जो ये जिसको हम जो ये अंदर वाले जो ये रिपल्शन है अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान उसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से ठीक है और उसके बाद हमने देखा अब कितना न्यूक्लियर फोर्स या आउटर इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करते हैं उसको इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं तो हमने इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज भी देखा और वो भी देखा कि इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे दैट इज जेड माइनस सिग्मा इन इज जेड इफेक्ट इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा ठीक है तो अगर हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है किसी भी शेल के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉन का तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए जेड उस एटम का तो जेड तो पता ही होगा एटॉमिक नंबर 
और ये पता होना चाहिए सिग्मा कैसे निकालेंगे तो उसी के लिए हमारे पास है सेलेटर्स रूल्स पहला रूल क्या है सेलेटर्स स्टेप नंबर वन राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहला काम क्या करना है आपको उस एलिमेंट की उस एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है जैसे हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं हर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं ठीक है और पहले उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे जिसकी एनर्जी कम है यानी जिसके लिए आपको आपके पास है एन प्लस एल रूल ठीक है ये वाला रूल बोर बेरे रूल हमने देखा था अपवास प्रिंसिपल में ठीक है वो ऐसे है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p एक्स्ट्रा ठीक है ये हमने देखा है ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाते हैं सबसे कम एनर्जी इसकी होती है उसके बाद उनकी 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 ठीक है ये हमने देखा था अपवास प्रिंसिपल में ओके ये जो है 1s जो पहला 1 minus first shell first shell में एक ही सब शेल है s 2s 2p यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2 इसका मतलब ये s और p सब शेल है present in the shell shell number second 3s 3p s सब शेल p सब शेल present in the shell number third इसी तरीके से आगे वाले दिए ठीक है तो पहला काम क्या करना है मैं write down the electronic configuration इस तरीके में electronic configuration लिखनी है okay उसके बाद दूसरा rule क्या है identify the electron identify the इलेक्ट्रॉन आपको वो इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई करना है ऑफ इंटरेस्ट जिसका जिसका आपको क्या निकालना है इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज जिस इलेक्ट्रॉन का आपको निकालना है इन तमाम शेल्स में वो आपको आइडेंटिफाई करना है ठीक है वो कहां पे प्रेजेंट है एंड इग्नोर हायर ऑर्बिटल्स जो जो उसके ऊपर वाले जो जिस ऑर्बिटल में ये होगा उसके बाद आने वाले जो ऑर्बिटल्स होंगे उनको इग्नोर करना है जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल आपको बोला जाएगा फाइंड द इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज या फाइंड द शील्डिंग कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द 4s सबशेल ठीक है प्रेजेंट इन 4s ऑर्बिटल्स यानी इस वाले इलेक्ट्रॉन का आपको निकालना है जो इसके बाद वाले ये है उनको आपको क्या करना है इग्नोर करना है उनके साथ आपको कुछ नहीं है क्योंकि ये आपको सिर्फ इसी इलेक्ट्रॉन का निकालना है कि ये कितना इसका कितना ये क्या नाम है शील्डिंग कांस्टेंट है ठीक है ये लिखा मैंने आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन देखना है किसका निकालना है एंड इग्नोर हायर ऑर्बिटल्स जो उसके बाद आने वाले ऑर्बिटल्स हैं उनको इग्नोर करना है उनके साथ कोई काम नहीं है आपको तीसरा रूल क्या है फॉर बाय इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स फॉर बाय इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब वो हो गया कि वो सिस्टम वो स्पीशीज जिसके पास कितने होंगे जिसके पास सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके लिए जो है उनके लिए पहली सिग्मा का वैल्यू 0.3 होता है फॉर एग्जांपल आपके पास है हीलियम ठीक है हीलियम का ये हो गया इसका एटॉमिक नंबर है 2 ये हो गया न्यूक्लियस ये हो गया 1s2 ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया दूसरा इलेक्ट्रॉन ठीक है उनके लिए जो सिग्मा का वैल्यू है वो कितना है 0.3 0. यानी ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन की वजह से या ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना रिपल हो रहा है उसके लिए वैल्यू है सिग्मा का 0.3 ओके okay? इसी तरीके से लिथियम लिथियम पॉजिटिव लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 तो लिथियम पॉजिटिव का मतलब हो गया 1s2 एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया 1s2 तो इसके लिए भी 0.3 होगा इसी तरीके से आपके पास है बेरिलियम 2 प्लस बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4 2 प्लस का मतलब उसके पास सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स है हो गया 1s2 इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन है तो इन सब के लिए वैल्यू जो बाय इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जिन में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स है उनके लिए सिग्मा का वैल्यू 0.3 है ओके रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है ये इन केस ऑफ s एंड p ऑर्बिटल्स इन केस ऑफ s एंड p ये है s p s p इन s एंड p ऑर्बिटल्स के लिए फॉर ईच इलेक्ट्रॉन हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर nth shell nth shell हो गया यानी वो shell जिसमें वो ऑर्बिटल प्रेजेंट है जिसका आपको निकालना है क्या सिग्मा का वैल्यू फॉर एग्जांपल फॉर nth shell nth shell फॉर एग्जांपल फोर shell है फोर्थ shell ये हो गया nth shell जिसका आपको निकालना है बाहर वाला फॉर nth shell सिग्मा का वैल्यू 0.35 है जिसके लिए s और p ऑर्बिटल्स के लिए nth shell के लिए सिग्मा का वैल्यू 0.35 है ठीक है फॉर n 1 shell यानी उससे नीचे n 1 nn4 n 1 का मतलब हो गया 4 1 दैट इज 3 तो 3p और 3s तो इसके लिए सिग्मा का वैल्यू है 0.85 0.85 ओके okay? इसी तरीके से फॉर लोअर शेल्स और इसके बाद जो n माइनस वन के नीचे जो आएंगे n माइनस टू एन माइनस थ्री एन माइनस फोर उससे जो नीचे आने वाले हैं उनके लिए जो सिग्मा का वैल्यू है दैट इज वन दैट इज वन ओके ये याद रखना इन केस ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल फॉर ईच इलेक्ट्रॉन हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो एस और पी सब शेल में प्रेजेंट है ऑर्बिटल में प्रेजेंट है अगर एन दल है यानी बाहर वाला शाल है जिसका आपको निकालना है सिग्मा है जीरो पॉइंट थ्री फाइव अगर एन माइनस वन यानी उससे नीचे वाला शाल है उस फॉर एग्जाम्पल शेल फाइव है एन इज इक्वल फाइव या यहाँ पे 
एन इज इक्वल टू फाइव है फिफ्थ शल है तो इसका मतलब ये एन शल तो एन माइनस वन शल कौन होगा फोर्थ शल एन माइनस टू होगा थर्ड शल एन माइनस थ्री होगा सेकेंड शल ठीक है तो एन एन के लिए है जीरो पॉइंट थ्री फाइव एन माइनस वन के लिए जीरो पॉइंट एट फाइव हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए और उससे आगे नीचे जो आएंगे उनके लिए वन पॉइंट जीरो जीरो बात समझे हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए फिर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनका मल्टीप्लाई करना है इनके हिसाब डी एंड एफ ऑर्बिटल डी और एफ ऑर्बिटल के लिए देखना है फॉर एंथ शल सिग्मा इज गुल्ड जीरो पॉइंट थ्री फाइव अगर एंथ शल है तो इसके लिए जीरो पॉइंट फाइव है फॉर एग्जाम्पल फोर डी होगा उसके लिए जीरो पॉइंट थ्री फाइव होगा और जो थ्री डी होगा एन माइनस वन फॉर एन माइनस वन शल सिग्मा इज इक्वल टू वन रिमेम्बर दिस फॉर एंथ शल आइर डी और एफ ऑर्बिटल में प्रेजेंट अगर इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा जीरो पॉइंट थ्री फाइव है एंथ शल के लिए और उससे नीचे वाले शाल जो है एन माइनस वन उसके लिए सिग्मा इज गोल्ड एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री सब के लिए क्या है वन है सिर्फ पहले एन शाल के लिए जीरो पॉइंट थ्री फाइव उसके बाद जो भी आने वाले शाल नीचे वाले होंगे उनके लिए वन पॉइंट जीरो जीरो यह है सिलेक्ट और सूल और उनको अप्लाई करना है अब हम देखेंगे उनको हम अप्लाई कैसे करेंगे तो हम ये सिलेक्टर्स रूल है ना ये अप्लाई करके हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या शील्डिंग का अनुसरण भी निकाल सकते हैं पहला पहला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर वन कैलकुलेट शील्डिंग का अनुसरण एक्सपीरियंसर बाय टू पी इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन एटम आपके पास नाइट्रोजन एटम है क्वेश्चन पूछ रहा है कि टू इलेक्ट्रॉन जो इसमें होगा उसका शील्डिंग का अनुसरण निकालो और उसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी निकालो पहला काम क्या करेंगे हम नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का एटम नंबर एस सेवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होगा ये वन एस टू टू पी थ्री यानी पहले शाल में दो इलेक्ट्रॉन और दूसरे शाल ये दूसरा और ये भी दूसरा ये है पहले शाल में कितने दो इलेक्ट्रॉन दूसरे शाल में कितने जाएंगे फाइव इलेक्ट्रॉन्स हो गए सेवन ठीक है ये ना दूसरा शाल दूसरा शाल ओके अब क्या करना है हमें अब हमने ये देखना कि एस के लिए कौन सा है किसके लिए निकालना है हम आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन है शील्ड इकॉन एक्सीडेंट का टू इलेक्ट्रॉन किसका निकालना है टू इलेक्ट्रॉन ये हो गया टू ये आपको आइडेंटिफाई करना है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ये है आपका टू पी इलेक्ट्रॉन इसका निकालना है अब हम रूल्स अप्लाई करेंगे ठीक है तो टू इस दोनों इस शाल में कितने प्रेजेंट है ये दोनों है ना एक ही शाल में प्रेजेंट है एस बी और पी बी ये टू शाल इसमें प्रेजेंट थ्री एंड टू इलेक्ट्रॉन ओके अब हम देखेंगे बोलो जो एंथ शाल कौन है ये टू शाल है ये और ये एंथ शाल है और ये एन माइनस है टू माइनस हो गया वन शाल ये लास्ट शाल है जिसमें से आपको निकालना है एंथ शाल तो ये एन माइनस शाल है और आपको पता है हमारे पास जब एस फॉर एस एंड पी ऑर्बिटल फॉर ईच इलेक्ट्रॉन फॉर एंथ शल सिग्मा का वैल्यू जीरो पॉइंट थ्री फाइव तो इसके लिए उनके लिए क्या होगा इस इन तीन इलेक्ट्रॉन्स और इन दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो सिग्मा है वो कितना है जीरो पॉइंट थ्री फाइव टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है थ्री प्लस टू कितने हो गए फाइव लेकिन हमें एक का निकालना है वहां पर कितने रह गए चार आपके पास एक आदमी है यहाँ पे इसको मारते ये एक है इसको मारते हैं यहां से पांच बंदे ये कितने हो गए ये तो पांच बंदे उसको एक दो तीन चार पांच पांच बंदे एक बंदे को मार रहे हैं तो टोटल बंदे कितने हैं छे लेकिन मार कितने रहे हैं पांच बात समझ आ रही है टोटल है छे लेकिन पांच तो मार रहे हैं एक को इसलिए इस एक को हम काउंट नहीं करेंगे और हम उसको काउंट करेंगे जो मार रहे हैं यानी सिक्स तो रिपल्शन तो सब किए लेकिन पांच की है लेकिन हम एक, एक तो रिपल हो रहा है तो इसलिए हम काउंट कितने करेंगे थ्री प्लस टू हो गए फाइव एक रिपल हो रहा है एक काम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम वहां पे कितने रह गए फोर बात समझ आई यहाँ पे इसका कितना है फॉर एन माइनस वन ये हो गया एन के लिए एन माइनस वन के लिए क्या है एन माइनस वन शल जो है सिग्मा इज गुल जीरो पॉइंट एट फाइव तो गए जीरो पॉइंट एट फाइव इन टू कितने इलेक्ट्रॉन है दो बात समझ आ रही है ये थ्री प्लस टू एक का निकाल रहे हैं हम तो वहां पे चार रह गए क्योंकि ये पांच है तो एक का निकाल रहे हैं हो गए चार तो अब हम देखेंगे क्योंकि ये एंथ शल है टू एंड टू ये बाहर वाला शल है एंथ शल है तो उसका सिग्मा जो है एंथ शल के लिए यहाँ पे लिखा है फॉर एंथ शल जीरो पॉइंट थ्री फाइव एंड फोर इस पर एस एंड पी एस एंड पी अब जो अंदर वाला शल है एन माइनस वन और एन माइनस वन फॉर एस एंड पी और सिग्मा जीरो पॉइंट एट फाइव फॉर ईच इलेक्ट्रॉन हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है हो गए टू इंटू जीरो पॉइंट एट फाइव जब हम इसको कैलकुलेट कर दियर फोर सिग्मा इज इक्वल टू जीरो पॉइंट एट फाइव इंटू टू प्लस जीरो पॉइंट थ्री फाइव इंटू फोर वो आपको बराबर आएगा दैट्स वन पॉइंट सेवन वन पॉइंट सेवन प्लस वन पॉइंट फोर वन पॉइंट फोर एंड दैट इज इक्वल टू 
3.1 ये हो गया इसका शील्ड कॉन्स्टेंट निकल गया टू पी इलेक्ट्रॉन के लिए आपको शील्ड कॉन्स्टेंट इन नाइट्रोजन एटम देयर फोर अगर आपको जेड इफेक्ट यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है दैट इज कॉल्ड जेड माइनस सिग्मा जेड माइनस सिग्मा तो वो क्या है जेड कितना है नाइट्रोजन के लिए जेड है 7 एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7 3.1 सेवन माइनस थ्री पॉइंट और जो निकलेगा आपको दैट्स योर आंसर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल सकते हैं ठीक है ये हो गया नाइट्रोजन की एक और एग्जांपल हम लेंगे दूसरा क्वेश्चन आपको है कैलकुलेट द शील्डिंग कॉन्स्टेंट एक्सपीरियंस बाय थ्री पी इलेक्ट्रॉन इन कैल्शियन एटम कैल्शियन एटम आपके पास है आपको थ्री पी इलेक्ट्रॉन जो है उसका शील्डिंग कॉन्स्टेंट निकालना है ठीक है तो आपके लिए इसके लिए पहला चीज क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कैल्शियम का एटामिक नंबर है ट्वेंटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू क्योंकि पी में मैक्सिमम सिक्स इलेक्ट्रॉन जाएंगे एस में तो दो ही जाएंगे ये हो गया फर्स्ट शेल ऐसे फोर्थ शेल ठीक फर्स्ट शेल सेकंड शेल थर्ड शेल फोर्थ शेल टू फोर सिक्स हो गया टेन एटीन ट्वेंटी ओके हमें निकालना है किसका है थ्री पी इलेक्ट्रॉन ये इस वाले इलेक्ट्रॉन का निकाल जो कहां पे प्रेजेंट है ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका हमने क्या निकालना है शील्डिंग कानस में निकालना है ठीक है तो इसके लिए हमारे पास रूल्स है बोलो एंथ शेल कौन है इसका मतलब हमारे पास ये थर्ड शेल इस वक्त क्या है एंथ शेल लेकिन ये कौन सा है एस एंड पी एस एंड पी इसके लिए ये वाले रूल्स है ठीक है तो इसके लिए बोलो कितने इलेक्ट्रॉन है सिक्स प्लस टू हो गए एट एक का निकालना है वहां पे कितने रह गए सेवन ठीक है जिसका निकालना है उसको माइनस करना है ओके तो टोटल है एट तो ये एंथ शाल है क्या है ये एंथ है और थ्री माइनस वन हो गया टू ये क्या है एन माइनस वन और ये क्या है एन माइनस टू यानी थ्री माइनस टू हो गया वन ओके एंथ शाल के लिए क्या है सिग्मा जीरो ठीक है ना फॉर एंथ शेल सिग्मा इज इक्वल जीरो पॉइंट थ्री फाइव एन टू कितने सिक्स प्लस टू हो गए एट लेकिन एक का निकालना है हमें थ्री पी इलेक्ट्रॉन का निकालना है तो वहां पे रह गए सेवन ओके एन माइनस वन के लिए क्या है एन माइनस वन सिग्मा इज इक्वल जीरो पॉइंट एट फाइव एट जीरो पॉइंट एट फाइव एन टू सिक्स प्लस टू हो गए एट ओके फॉर एन माइनस टू फॉर एन माइनस टू यानी लोअर वाले शाल एन माइनस टू एन माइनस थ्री एन बाकियों के लिए सिग्मा इज इक्वल टू वन तो हो गया ये हो गया वन इंटू कितने इलेक्ट्रॉनस है दो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉनस है उसके लिए वन है यहाँ पे सिक्स प्लस टू हो एट इलेक्ट्रॉनस तो एन माइनस वन है तो जीरो पॉइंट एट फाइव एंथ शब्द इसके लिए आपको क्या करना है इग्नोर करना है ठीक है ये आइडेंटिफाई किया ना एंथ वाला जो आपको निकालना है उसके बाद आने वाले हैं उनको आपको कुछ नहीं करना उनके लिए जीरो होगा ठीक है तो अब हम निकालेंगे दियर फोर सिग्मा सिग्मा इज इक्वल टू फॉर एंथ शब्द जीरो पॉइंट थ्री फाइव इंटू सेवन प्लस जीरो पॉइंट एट फाइव इंटू एट ठीक प्लस वन इंटू टू यानी इसके लिए वन है माइनस टू इंटू टू वन इंटू टू वो आपको निकलेगा दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू नाइन पॉइंट टू फाइव नाइन पॉइंट टू फाइव ठीक है डियर फोर जेड इफेक्टिव निका, अगर ये निकालना है तो ये हो गया ये क्वेश्चन तो इतना ही था कैलकुलेट द शील्डिंग का आंसर अब अगर, अगर आपको ये भी क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट द इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट द इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय थ्री पी इलेक्ट्रॉन इन कैल्शियम मैटम तो आपको ये जड इफेक्ट आपको पता है इज इक्वल टू जड माइनस सिग्मा कैल्शियम के लिए जड कितना है ट्वेंटी एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा कितना है नाइन ठीक है तो आप आराम से निकाल सकते हो दैट इज इक्वल टू That's equal ten point seven five, ten point seven in effective nuclear charge. In this way, you can ask questions. Calculate the shield in constant experience by three p electron in calcium. Cal calculate by four s electron. So, then you can also calculate this. If here it will come, four s one. So, you can also calculate. But here we have to take one value. Then what will happen? This one will be this one. This one will be n minus one. This n minus two. This n minus three. N minus two. N minus three. Then the values. ठीक है ये हो गया आपको सिलेक्ट हो रहा रूल तो अब हमने क्या सीखा हमने सीखा पहले क्या हमने शील्ड कॉन्स्टेंट पहले न्यूक्लियर चार्ज देखा न्यूक्लियर चार्ज क्या चीज है 
ठीक है उसके बाद हमने देखा शील्डिंग कॉन्स्टेंट शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ठीक है यानी जड इफेक्टिव फिर जड इफेक्ट को निकालते कैसे है यानी शील्डिंग कॉन्स्टेंट को निकालते कैसे है उसके लिए हमने सिलेक्टर्स रूल्स देखे सिलेक्टर्स रूल्स जो अप्लाई करने के बाद हमने कुछ प्रॉब्लम किए नमेरिक This is all about this effect nuclear charge, shielding effect, nuclear charge and selectors rule. अब ये कल को ये समझने के बाद उसको अच्छे से समझना और उसके बाद जो आने हम करेंगे कि हम कैसे क्या नाम है उसका एटामिक साइज इलेक्ट्रो नेगेटिविटी या इनोडपियर इफेक्ट वगैरह जो सारी के सारी इन्हीं चीजों से एक्सप्लेन होते हैं ठीक है डू प्रैक्टिस फॉर दीज एंड हैव मोर एंड मोर प्रैक्टिस सो दैट यू कैन ईजिली ग्रेस ऑल दीज सिलेक्टर्स रूल थैंक यू अल्लाह हाफिज़